hivyo fika pale hivi gari ile la nyuma ambapo lipo likaacha njia likaja likapinduka hivi mimi nilikuwa nimefika maeneo yale nikiwa na pikipiki ni nilikuwa nimebeba abiria sawa abiria yule nimempakizia pale kwa hiyo tulivyo fika pale baada ya gari kudondoka hapa yule jamaa akaniambiaje hebu tuweke pikipiki hapa pembeni tufanyeje tuwasaidie maana watu wengine walikuwa wanakimbia kuchukua mafuta baada ya gari kuanguka ehe mafuta yakaanza kumwagika kwa hiyo watu wengi wakawa wanatokea kwenye kijiji cha pale hivi wanakuja kuchukua mafuta wanakuja na ndoo wengine na madumu shao na wengine na madramu yale makubwa yale yale tamia mbili wanajaza hapa sasa tulivyokuja mimi na yule jamaa tukaja mpaka hapa kwenye kibini kulikuwemo driver pamoja na mwanamke kwa hiyo tulivyo chungulia wakawa waisha wa, 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 walikuwa wajafa ila wamekatika mikono wamekatika na miguu tukafungua tuka kwa juu waga kuna yale madude yanapitisha ya hewa kwenye gari tukachukua nyundo tukagonga ili nani likakatika yule jamaa kudumbukia ndani ili wale tuwaokoe ikawa imeshindikana kwa sababu mikanda iligoma kufunguka kwa hiyo yule jamaa alivyotoka pale akasemaje inabidi bwana tungepata hata kisu sawa tungepata hata kisu ili tukate ile mikanda hao watu ambao walishaka katika mguu yule driver na yule mama ambao walikuwa ndani ya gari tuwatoe nikasema basi poa ila hapa inabidi bwana hii haya ni mafuta tungeendelea na safari yetu hapa tunaweza tukapata kitu ambacho sio akasema bwana angoja tuwasaidie bwana ni binadamu uweze kujua wewe utasaidiwa na nani nikasema sawa kwa hiyo tunatokea watu wengine wakawa wanajaribu kufungua kwa, kwa huko kwenye tanki waga kuna ile mifuniko mifuniko ya pili ilikuwa ijaanza kuvuja mafuta hii ya pili ya huku mwanzoni ndio ilikuwa inavuja mafuta kwa hiyo watu wakao wamekusanyika wengi wanaangaika jinsi gani ya kufungua ile mifuniko ile ile baki walivyofanikiwa kuifungua ndio mafuta yakatapakaa mengi yani kama vile umeachia bali imeachia maji fulani hivi kwa hiyo ndio mafuta yaliyo yalivyotoka kwa hiyo ikanani ika, ika mafuta pale kwa nani umeona kulikuwa na vibanda vya mamantilia wanapika sawa kwa hiyo mafuta yalivyo mwagika yakafika pale ndo moto ukalipuka kipindi hicho mimi na yule jamaa tunatoka pikipiki yangu ilikuwa pale hivi ndo tumetoka eh maeneo tukiwa pale chini pale ndo ile jamaa tunataka apande pikipiki tufanyeje tukachukue kisu tuje tukate ile mikanda watu wafanyeje tuwatoe wa, wale driver na yule mama ile kitendo tunafika pale ndo moto ulivyo mafuta yalivyofika pale kwa mama Antilio ndo moto yani kitendo cha sekunde tano hivi Maeneo yote yalikuwa ishazingiwa na moto. Mimi kupiga macho moto ushaanza, ushafika kwenye teli ya pikipiki. Kwa hiyo mimi nilichokifanya nikaluka. Nika nikakimbia. Nikaacha pikipiki. Nikaacha pikipiki. Na ile jamani leo nilikuwa nimembeba yule ile kwenye kuluka akadondokea kwenye dimbi na nini dimbi la mafuta pale. Kwa hiyo yeye akaungua pale na pikipiki yangu ikaungua pale yote. Kwa hiyo jamaa kumfahamu vizuri. <laughs> jamaa yule sikumfahamu kwa sababu nilimpakia pale njia na akasema bwana nipeleke na nenane pale. Kwa hiyo tunakuja yani tunakuja ile kuona hivi tupiti hii njia hii kuelekea na nani tunakuja ndo na ajali inatokea hapo. Ah. Hebu niambie kitu gani hasa unafikiri kime kimesababisha watu wengi kufariki? Ni wingi wa watu kuja hapa au kwa sababu moto litapaka sehemu kubwa? Watu wengi wamekufa kwa sababu moto ume um, mo... Ah okay. Watu wengi wa, wa, wamekufa wengi kwa sababu moto uliwazingira ukaweka katikati. Sawa? Kwa sababu mafuta yalikuwa yanamwagika yenyewe anafuta ile mifereji ya mafuta yani ilivyokuwa ya mafuta yanatembea. Kwa hiyo watu wengi wakanani? Waka Sawa? Wakafa kwa ajili moto uliwafanyaje? Uliwazunguka. Kwa hiyo moto ulivyozunguka mtu hana sehemu ya kukimbilia. Kwa mfano mimi nilivyokimbia kuna wengine walikimbia wakiwa wanawaka moto mpaka kule chini kule watu wanawaka moto ndo ikawa imetokea nani gari la polisi sawa kwa kule chini ndo kawa wanaokota wale watu ambao walikuwa wengine waishaungua nguo nini wengine walikuwa wengine wamekufa kwa kule ambao walikimbia wakafia pale njiani wengine bado wana hawajafa anasema nisaidie ndo hivyo pole sana pengine kitu gani ambacho tumejifunza kutokana na tukio hili ambalo sote tumesoronoeka tume sana Uh, kitu ambacho tumejifunza ni ikitokea ya ajali za matenki au matenki haya yanayobeba mafuta petroli 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 au nani petroli au diesel sawa inabidi tusogee karibu asante sana uh, mtazamaji wa TBC ndio hivyo tuna hiyo shughuli imeshaanza wataalamu wameshafunga lile gari kama mnavyoona ili kuweza kuliinua gari hili na kulinua gari hili itakuwa ndiyo e, hitimisho la zoezi hili hapa lakini kama nilivyosema awali ni kwamba e, lengo hapa ni kwamba e, kwa kulinua gari hili bila shaka wataangalia wataalamu hapa kama je kuna miili 
ya watu hapa chini au hakuna miili hiyo mabaki yake na pili kujiridhisha kwamba hakuna mafuta yaliyobakia katika matenki haya kubakia kwa mafuta katika matenki haya tafsiri yake ni ndogo tu kwamba kutatokea mlipuko mwingine jambo ambalo hakuna anayelisubiri kwa hiyo wataalamu wamefika hapa kuliinua ili gari na kuliondoa katika eneo hili ili kuweka usalama mzuri na kama mnavyoshuhudia hapa gari hilo maalum kabisa inafanya kazi hiyo na wataalamu hapo kutoka majeshi mbalimbali mbali. kuna jeshi la polisi kuna jeshi la magereza kuna jeshi la zimamoto e, wataalamu wa jeshi la kujenga taifa JKT timu nzima iko hapa na wenzetu wanaoshughulika na masuala ya huduma ya kwanza naam hilo gari linainuliwa linainuliwa sasa kusogezwa e, kutenganishwa kati ya eneo la mbele la gari na matenki yale ambayo yana yana yamebeba mafuta. Ukiangalia kwa mbali pale chini uh, unaweza kuona mafuta yale yanachiririka au yanatiririka kutoka kwenye lile tenki e, kuonyesha dhahiri kwamba ndani mle bado mafuta yanaendelea kutoka. Lakini hii e, haitaleta madhara kama tunavyo e, wengine wanavyofikiria kwa sababu e, tayari kuna utaalamu unatumika pale e, kufanya cheche zozote zisiweze kusogea katika eneo hili. Kwa hiyo bado kunaendelea e, na zoezi hili la kuondoa mabaki ya gari kutoka eneo hili la tukio. Mtazamaji kwa kweli ni, ni simanzi kubwa, ni simanzi kubwa kwa Watanzania e, siku hii ya leo. Tumefika katika maeneo mbalimbali, tumeongea na viongozi mbalimbali, mbali, lakini wanachosisitiza ni kwamba wananchi wachukue hadhari, wachukue tahadhari yanapotokea majanga kama haya. Kwa sababu leo hii wakati nikizungumza nawe mtazamaji wenzetu sitini wamepoteza maisha katika eneo hili tunaambiwa sabini wameumia ni majeruhi lakini mbaya zaidi arobaini kati hao sabini hali zao si nzuri wengine wakipatiwa matibabu katika hospitali ya mkoa e, wa Morogoro ambayo ni hospitali ya Rufaa lakini wengine wakikimbizwa katika hospitali e, kubwa zaidi kwa maana hospitali ya taifa ya Muhimbili cha kufurahisha ni kwamba madaktari e, kutoka hospitali ya taifa ya Muhibili wameshafika katika hospitali ya taifa hospitali ya Rufaa ya Morogoro wakishirikiana na ndugu zetu kutoka jeshi la wananchi wa Tanzania wapo pande wa tiba. Naam, zoezi linaendelea. Wataalamu hapa wanajaribu kufunga e, haya mabaki wayatoe hapa na ni kitu ambacho wananchi wengi wanakishuhudia hapa kuona hatima ya hiki ambacho kinachofanyika hapa. Nikukumbusha tu ajali hii imetokea saa moja na nusu asubuhi milango ya saa moja na nusu mpaka saa mbili asubuhi gari hili ambalo naliona haya mabaki lilikuwa likitoka jijini Dar es Salaam likielekea upande huu ambako e, kamanda wa polisi e, anayeshughulika na masuala ya operation na mafunzo e, huyu ni kamishna e, sabasi anasema kwamba bado haijajulikana kwamba gari hili lilikuwa likielekea Iringa au Dodoma wote hawa wanasema kwamba kuna tume maalumu itaundwa ili kuweza kuchunguza nini kimetokea. Kuna hadithi nyingi kwamba gari hii ilipokuwa ikitoka Dar es Salaam, ilipofika maeneo haya, kuna boda boda ilikatisha barabara. Wengine wakisema inawezekana si boda boda, kulikuwa na bajaji likukatisha barabara. Lakini yote kwa yote dereva huyu akajitahidi kukwepa hiyo gari. Kukwepa hilo daladala. Akajitahidi kukwepa hiyo eh, bajaji kumradhi lakini katika hali ya kukwepa gari hii inatajwa kwamba ilikuwa katika mwendo kasi ikaingia bondeni na kuparamia miti na ndipo wananchi sasa wakakimbilia hapa kuweza kupata mafuta kutoka hapa na ndipo hali hiyo ikatokea wananchi zaidi ya sitini wamepoteza maisha zoezi inaendelea hapa e, zoezi inaendelea na nikukumbusha tu kwamba ni matangazo ya moja kwa moja e, yanayoonekana kupitia E, TBC e, matangazo mubashara wakati zoezi hili kiendelea la kutoa mabaki ya e, gari hili la mafuta ambalo limepoteza ndugu zetu wengi sana. Pengine ni seme tu kwamba uh, hili ni funzo kama viongozi wetu walivyosema ni hivi muda mfupi iliyopita tulikuwa tukiongea na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu mheshimiwa Jenista Muhagama ametoa wito maalum kwa wananchi e, kwamba kwa kweli tupate funzo kwa hili lilotokea kwamba yanapotokea matukio kama haya gari la mafuta limeanguka basi si vyema wananchi wakaenda katika maeneo hayo 
wakaanza kuchukua mafuta na kadhalika si jambo la kistarabu lakini baya zaidi ni kwamba tukio hili lingeweza kuepukika kama wananchi wangechukua tahadhari ya kutosha ili kuweza kuweza ku, e, kunusuru hali hii iliyotokea kwa ujumla naweza kusema tu kwamba kuna ulinzi wa kutosha eneo hili kuna ulinzi wa kutosha katika eneo hili jeshi la wananchi wa Tanzania wako hapa katika eneo zima hili wamelizingira na kama zinaonekana fito za kipolisi zote hizi lengo lake ni kuhakikisha kwamba uchunguzi utakaofanywa na kamati maalum uweze kubaini kitu gani hasa kilichosababisha haya ambayo tunayazungumza hivi sasa lakini pili kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama kutokana na mabaki haya ambayo yamebakia hapa wasije wananchi wakaja hapa wakapata janga jingine na inaweza kuwa e, athari kubwa zaidi ikajitokeza baada hii iliyotokea bado wataalamu wanaangalia jinsi gani e, mkiangalia kwa mbali pale unaona na mwaga maji wanamwaga maji e, bila shaka ile ni aina ya utaalamu e, aina ya utaalamu ambayo inatokea hapa e, kwamba wanamwaga maji taratibu ili kuweza kuzuia kama isije ikatokea kitu ambacho kisicho cha kawaida mtazamaji kwa kweli naweza kusema tu kwamba e, siku ya majonzi makubwa tumefika katika maeneo mbalimbali ya mji wa Dodoma E, mji wa, wa Borogoro tumefika katika maeneo mbalimbali ya mji wa Morogoro ukizungumza na wananchi unaonekana na simanzi kubwa tumefika katika maeneo ya hospitali ambayo bila shaka tunapata taarifa bado kuna majonzi makubwa mji kama huu e, na hasa kitongoji hiki kupoteza watu sitini si jambo dogo e, ni jambo kubwa wananchi sitini wamepotea hapa kwa hiyo leo hivi tunavyozungumza na naambiwa hapa kwamba wameshafika 63. Kwa hiyo wananchi eh 63 wamepoteza maisha. Kwa hiyo maana yake kuna familia zaidi ya 63 wakati huo zinaomboleza msiba huu mkubwa. Lakini bado maelfu kwa mamia ya wananchi wamefika katika hospitali ya mkoa kuweza kutambua ndugu zao waliomia na kupoteza maisha. Kwa hiyo wakati huu mtazamaji ndio hiyo shughuli inaendelea. E, tunachokiona hivi sasa ni kwamba pamoja na kuwepo kwa lile gari lakini kuna e, gari hili la maji e, kutoka kampuni binafsi wapo hapa nao kutoa support au kutoa usaidizi ili kuweza e, kuwezesha hizo hizi hili liweze kwenda vizuri e, kadri inavyowezekana ni matangazo ya moja kwa moja mtazamaji kutoka hapa e, mjini Dodoma katika eneo la Msangu ambapo e, kumetokea ajali asubuhi na kupoteza raia sitini na wananchi sabini hivi sasa wapo hospitalini wakipata matibabu. Kwa hiyo harakati zinaendelea hapa na ni zoezi ambalo linaonekana lina changamoto lakini bila shaka e, hatima yake itakuwa nzuri tu. Polisi walichofanya ni kuzuia magari yanayotoka Dar es Salaam au njia ya Dar es Salaam yasipite katika eneo hili na mabasi ambayo yanatoka Iringa na magari mengine kutoka njia ya Dodoma hayapiti hivi sasa na wananchi wameambiwa wakae mbali kabisa kutoka eneo hili ni sisi waandishi wa habari tu tumeweza kufika katika karibu kabisa na eneo la tukio ili tuweze kuhabarisha kitu gani ambacho kinatokea e, wakati huu hapa mjini Morogoro ninachoweza kukisema tu ni kwamba e, zoezi hili likikamilika bila shaka itakuwa ni hatua moja katika e, jitihada hizi za kumaliza e, mabaki haya ya hatari ambayo yapo katika eneo hili. Niseme tu kwa sasa natosha e, ni kushukuru mtazamaji kwa kunifuatilia katika kipindi chote hiki na tutaendelea kuwapa taarifa kadri mambo yanavyozidi kwenda e, na tutawapa picha halisi ya kile ambacho hivi sasa e, kinachoendelea kadri matukio yanavyoendelea. Kwa niaba ya timu nzima ya TBC 1 e, na kushukuru sana mtazamaji jina langu Bakari Msulwa asante na kwa heri kwa sasa kutoka eneo la Msambu hapa mjini Morogoro kwa mara nyingine tena na kushukuru sana mtazamaji asante na kwa heri na asante Bakari Msulwa kutoka eneo la Msambu hapo Morogoro shughuli ambayo ilikuwa ikifanyika hapo na imerushwa moja kwa moja ni shughuli ya kutoa lori ambalo ndilo limepata ajali 
mapema asubuhi ya leo majira ya saa moja na nusu hivi na kusababisha vifo vya watu sitini na watatu mpaka sasa kama tulivyomsikia Bakari Msulwa wakati akisema hapo maisha ya Watanzania wengi yamepotea pole tena mtanzania kwa msiba mzito pole wale ambao wamehusika kwa karibu kwa maana ya ndugu jamaa na marafiki pole kwa wanamorogoro pole kwa taifa zima tutaendelea kukupa taarifa kuhusu msiba huo kwa kadri ambavyo tutakuwa tukiendelea kuzipata kutoka hapo mkoa ni Morogoro kwa timu ambayo imepiga kambi hapo mtazamaji wa TBC wani kwa sasa basi ni kuacha endelee kutazama vipindi vingine jina langu ni Ana Mosioke Yeah. 